En este video estudiaremos la selección y conexiones de los distintos tomacorrientes utilizados en las instalaciones eléctricas. ¿Qué es un tomacorriente? El tomacorriente es un dispositivo de la instalación eléctrica que alimenta la mayoría de las cargas de equipos eléctricos residenciales e industriales. Este consta de dos o más ranuras para la inserción de clavijas que se encuentran al extremo de cables de alimentación de los equipos. Sabemos que es, los tomacorrientes alimentan la mayor carga que se tiene en una instalación ya sea de tipo residencial o eléctrico. Todos los dispositivos electrodomésticos pues en la parte residencial se conectan a ellos, se alimentan por ellos. Además en la parte industrial pues tenemos eh, equipos como maquinarias, soldaduras, máquinas especializadas, puede ser una CNC, puede ser una máquina para corte. Entonces todos estos se conectan a través de tomacorrientes eh, ya sea trifásicos, monofásicos, monofásicos a 120. Entonces las características que podemos decir de los tomacorrientes son según el número de polos. Bueno, el número de polos depende de la fase con la que estemos alimentando. Podemos tener los que se ocupan en la con lo que comúnmente se ocupan en las instalaciones residenciales que son tomacorrientes a 120 tomacorrientes monofásicos de 120 volts podemos también tener eh, como este que se que aparece acá el primero que es un tomacorriente monofásico pero a 240 entonces este pues se puede utilizar para equipos de soldadura verdad mayormente en la parte residencial o equipos en la parte industrial que requieran una alimentación a 220 monofásico sobre todo equipos europeos trabajan con, con ese tipo de tomacorrientes entonces también podemos tener de tres polos que estamos hablando de tomacorrientes trifásicos como los que aparecen acá a, a continuación si sí, aquí tenemos como tomacorrientes eh, trifásicos donde podemos ver que existe el conector para el, el neutro y las tres fases en este caso pues hay unos tomacorrientes, a estos se les, comúnmente se le dicen tomacorrientes hembra que necesitan la conexión, bueno dependiendo de, de, del equipo que vamos a conectar hay que tener presente que pueda que se requiera el hilo de polarización eh, ya para in insertarse la clavija, entonces tendríamos un, una clavija, un, una ranura al centro para la inserción de esa clavija a, parecido a como aparece acá en este primer toma corriente bueno hay que tener presente también la corriente máxima que, va so, que puede soportar el, el toma corriente eso hay que tenerlo presente pues es que nos va a ayudar a alimentar el equipo pues ese, este valor nominal de corriente pues tiene que ser eh, mayor o igual al del equipo que se va a alimentar la tensión también máxima de operación en este caso pues hay que ver si vienen 120 o 240 igual tienen unos rangos de, de tolerancia verdad luego tenemos dentro de los tipos de tomacorrientes los tomacorrientes GFCI que por sus siglas en inglés son interruptores que se utilizan para eh, que tienen un interruptor para falla a tierra entonces esos dispositivos se ven de esta forma y se utilizan sobre todo eh, según la, el NEC en el 523 dice que son interruptores del, del circuito contra fallas a tierra y se utilizan eh, bueno, en receptáculos de 125 volts, 120 volts, 15 o 20 amperios instalados en exteriores en compartimientos accesibles desde el exterior puede ser garage, a, pueden ser eh, terrazas o en cuartos de baños incluidos los receptáculos que haya en las luminarias entonces estos sirven para una protección a tierra cuando hay una falla a tierra cuando ocurre una falla a tierra como hemos dicho pues es cuando una fase está tocando una parte metálica y una persona por ejemplo en un lugar eh, un, donde hay humedad como puede ser un cuarto de baño o un garage entonces eh, si imaginamos que esta persona pues anda descalza entonces toca alguna parte metálica que no debería estar energizada pero por el deterioro de los cables puede hacer que sí lo esté, entonces este toma corriente va a sentir que hay una diferencia de corriente, una corriente de, de, de falla a tierra y va a, a disparar, entonces eh, es importante que, que siempre se instalen ese tipo de toma corrientes en, 
en baños ¿verdad? y lugares húmedos. El segundo tipo de tomacorrientes es el tomacorriente AFSI, que es un interruptor de un cortocircuito para una falla eh, de arco eléctrico. Esta falla de arco eléctrico se origina cuando, por ejemplo, dos cables, dos fases, dos, eh, dos cables que están a distintos potenciales pierden su aislamiento y se genera una chispa de arco entre ambos. Entonces, esto puede causar que haya incendios, muchos de los incendios que nosotros pues vemos en las noticias o que suceden son a través de cortocircuitos, entonces ese toma corriente sirve para eh, abrir dicho circuito cuando él encuentra una condición de falla de arco a diferencia del de otro toma corriente GFSI que vimos al inicio este protege eh, sobre todo contra incendios a diferencia del otro donde está protegiendo a las personas cuando hay una falla a tierra. El tercer tipo de tomacorriente son tomacorrientes monofásicos de 20 amperes. Estos tipos de tomacorrientes lo que nos permiten es, a diferencia de los de 15, pues llevar un 25% más de carga. Eso quiere decir que pues, podemos conectar equipos que nos demanden mayor, una mayor cantidad de corriente. Físicamente la diferencia entre ambos es que el tomacorriente de, de 20 amperes tiene esta, esta T en la ranura que corresponde a, al neutro. Si sí, la ranura más grande siempre en los tomacorrientes corresponde al neutro. Entonces, eh, esa es una ventaja eh, de este tipo de tomacorrientes. Tenemos también tomacorrientes conmutados, que esos tipos de tomacorrientes ofrecen control sobre las salidas que están conectadas a, a, al mismo tomacorriente. Este puede servir para desergenizar equipos cuando, cuando solo se utilizan por un periodo de tiempo y queremos de que garantizar que esos equipos después de un tiempo pues queden eh, totalmente sin energía. Entonces pues a, activamos este interruptor que, que aparece acá, este switch, para a, cortar o, eh, a, eh, o cerrar el circuito. Entonces en este caso... Eh, hay instalaciones eléctricas que ocupan este sistema de conmutado pero de manera inteligente donde en edificios sobre todo de alta eficiencia energética lo que se busca es que estos dispositivos o las con las salidas no puedan no, no alimenten ninguna carga cuando no se estén ocupando por ejemplo que en una oficina se olvide apagar una computadora entonces eso va a generar un consumo entonces estos dispositivos se pueden automatizar de tal forma que corten la energía, por ejemplo, en horas nocturnas para los para equipos que están conectados a estos tomacorrientes, bueno, los que son de forma inteligente, y también que se pueden sincronizar con, con sensores de movimiento, que cuando no hay personas dentro de la habitación, pues estas salidas de tomacorrientes pues, permanezcan eh, sin energía. Ya esos son más caros, la normativa no establece dónde se tienen que utilizar, realmente no son exigibles, puesto que ya va más en un ámbito de eficiencia energética que más allá de, de cuestiones de, de protección hacia las personas o, o del correcto funcionamiento. Tenemos también los tomas corrientes USB, estos eh, pues se ven hoy en día por la necesidad que se tiene de cargar eh, celulares entonces tenemos salidas eh, de este tipo donde vienen para 4 amperes igual dentro de esos tomas corrientes podemos eh, tenemos toma corrientes eh, 120 120 volts ¿verdad? Los, los comunes que conocemos entonces pueden venir hasta 4 eh, dispositivos de usb salidas usb en esos tomas corrientes Normalmente se pueden instalar en centros comerciales, sobre todo en centros de cómputo y en aeropuertos, puesto que permiten la conexión rápida sin necesitar de tener el, el adaptador o un, o un dispositivo para hacer la conexión. Luego tenemos la conexión de, la conexión de los tomas corrientes. Los tomas corrientes se ponen en paralelo. Esto porque si, como sabemos, si ponemos una carga en serie, si hay una falla, se cortaría todo el circuito. 
además que si conectamos una carga muy pesada en un toma corriente este al estar en serie pues va a, va a causar una mayor eh, caída de potencial lo que hará que a las cargas que están conectadas en serie pues les llegue eh, un menor voltaje entonces por eso se acostumbra a conectar este, dichos dispositivos, todos los tomacorrientes en paralelo, al igual que las cargas de las luminarias, como veremos más adelante. Entonces tenemos esta conexión que aquí están los tomacorrientes en paralelo. Acá pues venimos la línea, venimos línea y neutro desde el tablero, al igual que el conductor de puesta a tierra desde el tablero de distribución. Luego conectamos pues los neutros, eh, conectamos el neutro del, del toma corriente GFCI en este caso este toma corriente la normativa me dice que utilizando un GFCI yo puedo proteger un circuito de hasta cuatro toma corrientes verdad como están acá eh, utilizando un solo un solo interruptor GFCI entonces por ejemplo si en un baño tenemos dos toma corrientes dos salidas de toma corriente dobles en este caso pues lo que haríamos es colocar un GFCI y el otro automáticamente estaría protegido por, eh, siempre por falla tierra, el otro no necesariamente tiene que ser GFCI se pueden conectar en un circuito de hasta 4 según la normativa bueno, tenemos esta conexión en paralelo y cada hilo de polarización pues llega a los tornillos o, que se tiene acá que es para polarizar la salida que, que tenemos y la fase y neutro, ¿verdad? Para cada uno de los, de los circuitos. Ahora bien, esto es una conexión en, en paralelo, como les mencionaba. Y estos tres interruptores, pues quedan protegidos contra falla tierra por este interruptor que está eh, al inicio del, del circuito. Consideraciones importantes eh, para el diseño de, de instalaciones eléctricas. Bueno. Hay que considerar que la separación que se tienen que tener los receptáculos. Los receptáculos o los tomacorrientes, la salida de tomacorrientes, deben instalarse de modo que ningún punto medido horizontalmente, ¿verdad? A lo largo de la línea del piso, en cualquier espacio de pared, o sea, a lo largo de cualquier pared, eh, esté a más de 1.8 metros de una salida de receptáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier punto medido horizontalmente, ¿verdad? De, a lo largo del piso eh, por la pared no puede tener eh, un toma corriente a más allá de 1.8 metros ¿ya? o sea en otras palabras que la distancia máxima que debe de haber entre toma corrientes en una instalación de, no, no puede superar eh, los 3.6 metros ¿verdad? entonces eso hay que eh, tenerlo presente entonces por eso se dice que, por ejemplo, si ustedes ven, analizan una instalación eléctrica residencial ya construida para ver si esto cumple, ustedes se paran en cualquier punto de la pared y como mínimo eh, de donde, el punto donde ustedes están eh, tiene que haber eh, un toma corriente a 1.8 metros, ¿verdad? Entonces esa sería la, perdón, la distancia máxima que tendrían que, que haber un toma corriente. Entonces la separación máxima entre toma corriente sería 1.8 por 2 entonces da 3.6 entre salidas de receptáculos en los cuartos de baño de unidades de viviendas se deben instalar por lo menos un receptáculo a no más de 3 pies del borde exterior de cada lavamano la salida de receptáculo se debe localizar en una pared o una división que sea adyacente a lavamanos o a, al mesón de lavamanos o eh, mesón es esto de la, lo que es la base que sostiene el lavamano como puede ser una mesa eh, se, o se debe instalar en la superficie lateral o frontal del gabinete de lavamanos eh, a máximo a 12 pulgadas por debajo del de mesón ¿verdad? sabemos que estas medidas pues, vienen del, del código eléctrico nacional que está eh, traducido del inglés entonces se utilizan bastante las pulgadas para lo, la localización de dichos, eh, de dichos eh, receptáculos de toma corrientes Bueno, cuando nosotros conectamos eh, un, un circuito de varios tomacorrientes en paralelo, pues hay que tener presente lo siguiente. 
Cuando estén conectados un circuito ramal que suministra corriente a dos o más receptáculos o salida, la corriente, el toma corriente no debe alimentar una carga total conectada con cordón y clavija que supere el máximo establecido en la siguiente tabla. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un solo toma corriente, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor nominal del circuito de 15 o 20 amperios, el valor de recetáculo de que nosotros vamos a utilizar sería de 15 amperes y la carga máxima que puede alimentar ese, ese circuito eh, debería de ser 12 ¿sí? ¿de dónde sale este 12? se recuerdan que en la clase pasada observábamos que las protecciones y también los, eh, los cables de los circuitos se tienen que dimensionar para alimentar una carga del 1.25% entonces si nosotros tenemos una carga máxima de 12 pues la protección o el, el, el cable que nosotros vamos a utilizar como máximo pues va a estar al 125% más que esto entonces si nosotros multiplicamos 12 por 1.25 pues nos da 15 amperes entonces el toma corriente, un solo toma corriente no puede alimentar más de 12 amperes. Si tenemos circuitos con valores nominales de 20 amperes, el receptáculo también tiene que ser de 20 amperes y la carga máxima que puede eh, aceptar este eh, es de 1.8. ¿Sí? De igual forma, si multiplicamos 16 amperes por 1.25 nos da 20. Y lo mismo aplica para un, para un circuito de alimentación de 30 amperes. La salida de los receptáculos se deben calcular a un mínimo de 100, 180 volts amperes para cada receptáculo sencillo o para cada receptáculo múltiple de un solo yugo. Un solo yugo quiere decir que está formado por, por un toma corriente doble. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que nosotros, aunque vayamos a alimentar una carga muy pequeña en cada toma corriente, pues lo que tenemos que hacer es lo mínimo que le vamos a poner son 180 volts amperes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en, si lo traducimos a, a, a corriente, pues si el toma corriente está a 120, si dividimos 180 entre 120 nos da 1.5. Entonces, cada salida nosotros como mínimo le vamos a colocar que tiene 1.5 amperes. ¿De qué dependerá que tenga más? Pues obviamente la carga que estemos analizando. Si nosotros aumentamos la carga... Esto va a afectar directamente en que el calibre de los conductores va a aumentar y por lo tanto la sección transversal ¿verdad? aumentará lo que implica un costo mayor para dichos, eh, dicho circuito. Pero nosotros como mínimo vamos a considerar que cada receptáculo pues, tiene una salida de 180 volts amper. Pues aquí hay unos ejemplos de circuitos que se ponen normalmente juntos. Estos son circuitos para el área de cocina. ¿verdad? Podemos tener, eh, bueno, venimos del interruptor o fusible. Luego llegamos a, a esta salida de, de, de toma corriente que pues, se utiliza para el tostador, por ejemplo. Podemos tener licuadora ca y cafetera. ¿verdad? Todo esto pueden ir en un mismo circuito. Sabemos que estas cargas están conectadas en, en, en paralelo. ¿verdad? En un cuarto, por ejemplo, un circuito dedicado para la parte de, de lavado y planchado, entonces también este circuito se suele poner eh, de manera individual. En algunas ocasiones pues, se pone un toma corriente dedicado para la plancha, en, otra, en otras ocasiones pues, se pone eh, otro dedicado para la lavadora, o sea, de manera separada, o se puede poner en conjunta. Obviamente, si se pone en conjunto, hay que considerar que la carga que se va a suministrar eh, es la carga conjunta entonces puede, porque puede ser que en algún momento se esté lavando y planchando al mismo tiempo entonces pues este conductor y la protección obviamente el interruptor que se utiliza pues tiene que estar diseñado para poder operar en esas condiciones esto es un ejemplo de cómo se instalan los circuitos derivados para, los, para un hogar entonces tenemos del tablero principal tenemos las salidas a los aparatos del hogar, en este caso cafetera eh, o, y también tostador, ¿verdad? Estos están conectados. Se acostumbran también a, a ponerlos, ¿verdad? Eh, 
separados por, por, por poca distancia para que eh, pues se tenga fácil acceso a ellos también pues esto es importante porque pues se requiere de que en un hogar se tengan ese tipo de salidas para los, los electrodomésticos entonces aquí pues se ha puesto una separación de 30 centímetros esto va a depender eh, de en sí de las necesidades que se vaya a tener en el hogar pero sí es recomendable que, que pues se dejen esas salidas verdad bueno realizar, realizaremos el siguiente ejemplo ¿Qué protección y cable debe llevar un circuito que consta de 10 tomas corrientes doble de 150, eh, perdón, de 15 amperes y 120 volts cada uno? Esto es muy sencillo. Sabemos de que eh, lo mínimo que nosotros vamos a considerar es que este circuito, pues que cada salida alimenta eh, 180 volts amperes, que en amperes son 1.5. Entonces multiplicamos 1.5 por... 10 salidas que tenemos y esto nos da un total de 15 amperes de, en ese circuito. Pues ahora sabemos de que la protección y la ampacidad del cable, pues tiene que ser los 15 amperes que va a llevar por 1.25. Entonces eso nos da un mínimo de 18.75. Ojo, aquí estamos considerando una temperatura de funcionamiento del cable de 60 grados, ¿verdad? Puesto que tenemos una corriente menor a 100 amperes, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, para este circuito en específico, el cable es un número 12 AWG y con una protección de 20 amperes monopolar. Ahora bien, por eso se acostumbra a decir que en, para un cable 12, para un calibre 12, pues si una protección de de 20 amperes yo necesito o tengo puedo alimentar en otras palabras puedo alimentar eh, no más de 10 salidas de toma de corriente ¿ya? si tengo que alimentar más pues obviamente tengo que cambiar el, el, el conductor que se va a utilizar al igual que la protección igual si yo sé que la carga es superior a esto pues eh, lo que haría es eh, obviamente también considerar esa carga aquí en, en en los cálculos, ¿verdad? Entonces, de aquí se acostumbra esto, aunque no es que sea una ley fija, ¿verdad? Esto puede cambiar, no necesariamente para el circuito de toma corriente se van a usar 12 y una protección de 20. Va a depender sobre todo del número de toma corrientes que tengamos y de los dispositivos que vayamos a alimentar ahí. 